ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಕ್ಷೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಚಿವ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹೇಳಿಕೆ ಒಪ್ಪದಿರಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಇಟಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಪಶುಪಾಲನಾ ಹಾಗೂ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಂಚಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಪರ್ಷೋತ್ತಮ್ ರೂಪಾಲ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಚಾರಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ರಾಸುಗಳ ಬಳಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲನೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಾವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪಶು ಸಂಕುಲನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಇಬಿಇಎ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಂದು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಯುಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಸಿರು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಕಡೆ
ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಮೀಪ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ನೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಜನತೆಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಬರಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನು ಏಳುವ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರ್ವದ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ವೇದಿಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಡಾ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಮಾನತೆ ಲಿಂಗಭೇದ ಮೌಢ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸರ್ವಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಚನಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಚನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವದತ್ತಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅದ
ಹಾಗಾಗಿನೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಮಾನತೆ ಎತ್ತ ಬಿಟಿ ಬಚಾವ್ ಬಿಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂದೋಲನ ಇರಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಗಿಯಾದರು ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ್ಣಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ತಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಶಿಬಿರ ಇಂದು ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು इसलिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम डब्ल्यू एच ओ का ये जो अनुमान है उसको नहीं मानते हैं ಪಂಜಾಬ್ ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಇಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭೂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಪರಿಸರ ನಾಶವು ಸರಿಪಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಜಲಮೂಲಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
polluted the environment, encroach upon water bodies, and are now reaping the adverse consequences. Some of my words may appear to be very harsh, but they are real. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಆರ್ಒ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಾನವೀಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಬಿಆರ್ಒ ಇದುವರೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಿಆರ್ಒ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದರು ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಪಡೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ನೈಪುಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಚೈನಾ ಪಡೆಗಳು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಬಿಆರ್ಒ ಸಹ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವೃದ್ದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಆರ್ಒಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಭಾರತ ಇಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಇಟಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಲೂಯಿಜಿ ಡಿಮಾಯು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಇಟಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಳು ಸರಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಹತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಒದಗಿಸದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಾರತ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೂಯಿಜಿ ಡಿಮಾಯೋ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿವೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಯುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು 14 lakh per month there will be some change in the number mainly but which in 21 22 has rough, touched 26 lakh per month 26 lakh new dmat accounts per month in 21 22 dehaliya kendriya sanskruta vishwavidyalaya aayojisirava ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನಿತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆದ್ಯತಾವಾರು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡೋಸ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಲಾನುಭವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಅದೇ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರು ಇರಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿ ದರ್ಶನ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಡೋಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು ಎರಡು ಡೋಸೇಜ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಓ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಫೋರ್ತ್ ವೇವ್ ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಸಿ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲಾಂಛನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲದಲ್ಲಿಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಚಂಡೀಗಢ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬಳಿಕ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದೆಹಲಿ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಗುವಾಹತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಆಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡವಿನ ಮನೆ ನಿವಾಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಾಂತರದ ಸಂಕೇತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀ ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೋರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಕ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಟೆನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕರಣ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಪನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಇದೆಯೋ ಆಫ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವೂ ಲಭಿಸಿದೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಟವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಕ್ಷೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಚಿವ ವಿಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹೇಳಿಕೆ ಒಪ್ಪದಿರಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಇಟಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾ